வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் துறைகள் பற்றின தகவல்கள் மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினியரிங் டிகிரி சிறந்த கல்லூரியினுடைய விவரங்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் இதை பற்றின ஒரு பார்வை தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கான வீடியோ இந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ துறைகளில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏஐ சிறந்த ஏஐ சார்ந்த துறைகளில் வந்து எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார்ந்த துறைகளில் தான் நான் போகணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படிங்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை அலசி ஆராய போகிறோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன இதில் சார்ந்த என்னென்ன விதமான விஷயங்களை நம்ம படிக்கணும் இதனோட கெரியர் பாத் என்ன இது எந்தெந்த சிறந்த கல்லூரிகள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் உட்பட நிறைய விஷயங்களை ஆராய போகிறோம் ஸோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல்ல என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால வந்து அதை பற்றி புரிதல் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரேபிட் வேர்ல்டில் லைக் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒவ்வொரு நொடியும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இதுல வந்து இப்ப சில நாட்களுக்கு முன்பு அதாவது சென்ற வருடம் வரை நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் சார்ந்த மக்கள் அனைவருமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏஐ துறைகளுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை தான் வந்து அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு முக்கியமான ஜெயிண்ட் கம்பெனியான கூகுள் மைக்ரோசாப்ட் உட்பட நிறைய கம்பெனிகள் ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏஐ சார்ந்த இனோவேஷன்ஸ் தான் வந்து அதிகமா உருவாக்கி இருக்காங்க ஸோ அதனாலயே வந்து இனி வரும் காலங்கள் ஏஐ இன்றியமையாத காலங்களாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது இது முதல் விஷயம் அப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு சாதாரண ஒரு மாணவனுக்கு புரியுற மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலையை செய்யணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மனிதன் யோசிச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம கிரியேட் பண்ணி அந்த வேலையை வந்து எளிதாக்குவோம் இதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ இதே மாதிரி மனிதர்கள் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நூறு தடவை இருநூறு தடவை அந்த வேலையை வந்து எளிமையாக்குறதுக்காக வெவ்வேறு விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்றாங்க இப்ப ட்ரை பண்ண விஷயத்த எல்லாத்தையும் ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா எடுத்து அதாவது ஒரு டேட்டாவா எடுத்து அந்த டேட்டாவில ஒவ்வொரு டைமும் நான் எப்படி பண்ணினேன் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த வேலையை எளிதாக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத அந்த நான் உருவாக்கின அந்த சாஃப்ட்வேரோ அல்லது அந்த ஒரு மெஷினோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவா அந்த ஏழை அந்த வேலையை வந்து எப்படி செய்யும் அப்படிங்கிறத பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது வந்து நான் லைக் ஒரு சிம்பிளிஃபைடான எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் வெவ்வேறு முறைகளை நீங்க இதை வந்து பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய கூகுள் டெக்ஸ்ட் ஸ்பீச் இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளுடைய வாய்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் அலெக்ஸா எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எடு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்து உள்ள அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பிஹேவியருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அவுட் புட் கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சார்ந்து நீங்க படிக்கக்கூடிய துறை தான் வந்து அர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய துறை அதாவது மெஷினுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் மெஷின் தானாக தன்னை இயக்கிக் கொள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் தான் வந்து அர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார்ந்த துறைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் ஸோ இதுதான் விஷயம் இதுல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து எந்த மாதிரியான ஐ மீன் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு டொமைனா உருவாக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அட்டானமஸ் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இயங்கக்கூடிய சிஸ்டத்தை உருவாக்கலாம் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது ஒரு தொடர்பியல் எங்க இருந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கலாம் சேட் போர்ட்ஸ் இருக்கலாம் விர்ச்சுவல் கம்பேனியன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு இப்ப இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரோபோட்டை வந்து எப்படி வேணாலும் வடிவமைக்கிறாங்க நீங்க நம்மளுடைய இந்திரன் டூ பாயிண்ட் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா கூட தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல ஆஹ் அந்த ஒரு ரோபோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் செய்யறது மட்டும் இல்லை அது ஒரு மனிதனுடைய உருவ அமைப்பாவே இருக்கும் அது அதை வந்து லைக் ஒரு கம்பேனியனா நீங்க திங்க் பண்ணலாம் ஒரு அந்த அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துருக்குது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க மறந்துட வேண்டாம் இதற்கு அடுத்தது ரோபோட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கலாம் அல்லது சைபர் செக்யூரிட்டியா இருக்கலாம் இப்படி எல்லா விதமான துறைகள்லயுமே வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய தாக்கம் மிக பெரிதாக இருக்கிறது இனி வரும் காலங்களில் அது நம்ம நம்ப
ஸோ அப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா லைக் மெஷின் எபிலிட்டி ஆஃப் மெஷின் டு இமிடேட் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ ஒரு மெஷினை வந்து ஒரு ஒரு ஹியூமனா வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய விஷயத்த பண்ணக்கூடிய ஒரு துறை தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்லது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது தனிப்பட்ட ஒரு டொமைன் தான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்ப மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்குன்னு ஒரு சில அல்கோரிதம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த அல்கோரிதம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தி கிரியேட்டட் த அல்கோரிதம்ஸ் அது என்ன பண்ணும்னா மனிதன் செயல்படக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு தன்னைத்தானே புரிந்து கொண்டு அது வந்து ஒரு விதமான விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணி வச்சுப்போம் இது நான் சிம்பிளிஃபைடான டெஃபினேஷனாக தான் சொல்றேன் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கடலே இருக்குது ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது லேர்ன் பண்றதுக்கான விஷயத்த கொடுக்கற துறை வந்து மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அடுத்தது டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கக்கூடிய துறை ஸோ இந்த துறை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் பிரெயின் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை மிமிக் பண்ணி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இன் டு மெஷின் அதாவது டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இப்போ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை நம்ம ஒரு தவறுகள் செய்யறோம்னா அந்த ஸ்டாட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஸ்டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை நான் வந்து சரியா பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான யுக்திகளை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடிய துறை ஸோ இது வந்து நான் ஒரு சிம்பிளிஃபைடான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பின்னாடி வெவ்வேறு விதமா பண்றதுக்கு அல்கோரிதம்ஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது வித்தியாசமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுல இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் பத்தி ஒரு சின்ன தகவல் இதற்கு அடுத்ததாக பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவு துறைகள்ல விளையாடுது ஏஐ வந்து டுவெண்ட்டி பிப்டில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ இல்லாத துறைகளே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ அப்ப ஏஐ இல்லாத துறைகளே இல்லை அப்படின்னா அது முதல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய துறை எஜுகேஷன் ஃபீல்ட் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் நீங்க பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கவனிக்கக்கூடிய ஏஐ வரா போகுது ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அல்லது உங்களோட தாட்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்சர்வ் பண்ணி அதை ரிப்போர்ட்டா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குற அளவுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களையும் கொடுக்கறதுக்கு ஏஐ ரெடி ஆயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க மறந்துட வேண்டாம் இதற்கு அடுத்ததாக ஏஐ வந்து மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்லயும் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட்டிங்ல இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி டொமைனா ரன் ஆயிட்டு இருக்குது ஆனா இனிமே வரும் காலங்கள்ல ஒரு சின்ன ஏஐ பாட் வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுடைய பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டிங்ஸ் வந்து பண்ண போகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்ச் இன்ஜின் பண்ணணும் இப்ப வந்து எஸ்இஓ எல்லாம் பண்றாங்க சோ அது வந்து மாணவர்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிசினஸ் வந்து எப்படி ரன் பண்றாங்க அல்லது அந்த பிசினஸ் எப்படி அவங்களோட கஸ்டமர் கிளைண்ட் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்கு தேவையான எல்லா தகவல்களையும் கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஏஐஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கறதா ஆல்ரெடி இருக்குது பட் இன்னும் டுவெண்ட்டி பிப்டி அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போது இன்னும் ஹெவியா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துட வேண்டாம் சோ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏஐ எந்தெந்த மாதிரியான துறைகள் எல்லாம் இது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்த் கேர் டெக் ஹெல்த் கேர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் சோ மெடிக்கல்ஸா இருக்கலாம் அல்லது வந்து லைக் பேரமசியா இருக்கலாம் இது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய துறைகள்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏஐனுடைய தாக்கம் இருக்கும் செக்யூரிட்டி அண்ட் டிஃபென்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டியில ஒரு த்ரெட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போய் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா வந்து இருக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக நான் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ்ல இருக்க போகுது அட்டானமஸ் வெஹிக்கல்ஸ் இது ஆல்ரெடி இருக்கு பட் இதனுடைய அட்வான்ஸ்ட் வேர்ஷன் வரப்போகுது மேனுஃபேக்சரிங் துறைகள் என்டர்டைன்மெண்ட் துறைகள் இப்படி பல்வேறு விதமான துறைகள்ல வந்து இருக்க போகுது ஸோ நம்ம ஏஐ வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு டொமைனா தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம ஏஐ ரிலேட்டடா படிக்கிறேங்க சார் இப்படி நான் படிக்கும் பொழுது என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைக்கும் ஏஐ இன்ஜினியரா நீங்க போகலாம் மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டொமைன்ல நான் சொன்னேன் அந்த எம்எல்ல அந்த குறிப்பிட்ட டொமைன்ல நீங்க ஒரு என்ஜினியரா மாறலாம் நீங்க வெவ்வேறு விதமான அல்கோதம்ஸ் ரன் பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரா போகலாம் கம்ப்யூட்டர் விஷன் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் விஷன் இன்ஜினியரா என்னங்க சார் அடுத்த வருஷத்தை அடுத்த வருஷங்கிறத விட அடுத்த ஒரு யுகத்தை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய ஆட்களாக நீங்க கம்ப்யூட்டர் துறைகள்ல வளரலாம் சோ அது கம்ப்யூட்டர் விஷன் இன்ஜினியராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா இன்ஜினியர் அண்ட் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஏ ஆர்கிடெக்ட் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் இப்படி இந்த மாதிரியான துறைகள் எல்லாமே நீங்க அடுத்த ஒரு ஏஐ ரிலேட்டடா நீங்க போறதுக்கு திங்க் பண்றீங்க அப
இதற்கு அடுத்ததாக நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திருச்சிராப்பள்ளி என்ஐடி திருச்சியில வந்து நீங்க ஏஐ வந்து ஒரு கோர்ஸா படிக்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் விஐடியில பண்ணலாம் பிஎஸ்ஜி கோயம்புத்தூர்ல வந்து நீங்க தாராளமா இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரையில படிக்கலாம் எஸ்எஸ்என்ல நீங்க படிக்கலாம் ஸ்ரீ சிவசுப்ரமணியம் நாடு சிவசுப்ரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்னையில வந்து நீங்க இதை பண்ணலாம் சிஐடி கோயம்புத்தூர்ல ஏஐ நீங்க தாராளமா படிக்கலாம் ஜிசிடி கோயம்புத்தூர்ல அவைலபிளா இருக்குது அமிர்தா காலேஜஸ்ல இது அவைலபிளா இருக்கு இந்த கல்லூரிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மார்க்கும் வந்து டாப் எண்ட்ல இருந்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த கல்லூரிகளை நீங்க படிக்க முடியும் அப்படி இல்ல அப்படின்னாலுமே டயர் டூ டயர் த்ரீ காலேஜஸ்ல இது அவைலபிளா இருக்குது அதனுடைய டீடைல்ஸ் நான் வரும் வீடியோக்கள்ல கொடுக்குறேன் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசா ஒரு துறையை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் புதுசா ஒரு கல்லூரியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த துறையில சார்ந்த வேலை விவரங்கள் அல்லது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல்ல நம்மளுடைய வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட்ல வந்து உங்களோட டீடைல்ஸ் ஐ மீன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நம்மளே ரீச் பண்ணலாம் வேறொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வெளி இந்தியா நன்றி வணக்கம்